ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ ఓం శ్రీ మాత్రే నమ ఇరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ నుంచి నాలుగో తారీఖు నవంబర్ వరకు ద్వాదశ రాశుల వారి ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూద్దాం ముందుగా మనం మేషరాశి వారికి చూద్దాం సరే ఇప్పుడు మనకి ఆల్మోస్ట్ ముప్పై ముప్పై ఒకటి తర్వాత నుంచి రాహుకేతులు మారుతున్నారు బట్ ఈ లోపల వీరికి మాత్రం ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు అలాగే ముప్పయో తారీఖు కూడా రెండు విషయాలలో వీళ్ళు జాగ్రత్త వహించాలి ఒకటో విషయం ఏమిటి వీళ్ళ ఆర్థిక పరమైన విషయాలు రెండో విషయం ఏమిటి భార్యాభర్తల మధ్యన సంబంధ బాంధవ్యాలు మూడో విషయం ఏమిటి కోర్టు విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కొంత వీళ్ళకి డిస్కస్ చేసేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే మనకి ముప్పయో తారీఖు ఎండ్ అనుకోండి ఆల్మోస్ట్ ముప్పై తారీఖు మధ్యాహ్నం నుంచి కూడా ఆర్థిక పరంగా వీరికి చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ముప్పయో తారీఖు తర్వాత నుంచి లేదా ముప్పై ఒకటో తారీఖు తర్వాత నుంచి మన కొన్ని మంచి విషయాలు చెప్పుకోవచ్చు వీరికి ముఖ్యంగా చెప్పే విషయం ఏమిటి అని అంటే ఆర్థికంగాను అలాగే ఆరోగ్య పరంగాను దీంతోపాటు కుటుంబ పరంగాను కూడా వీళ్ళకి చాలా అనుకూలత ఉండబోతోంది అలాగే ఇదే వీళ్ళకి కంటిన్యూ కూడా కాబోతోంది కాబట్టి మెయిన్గా మనం చెప్పుకునే విషయం ఏంటంటే అనారోగ్యం ఏదైతే ఇందాక నేను చెప్పాను మూడో తారీఖుకి మీకు కొంచెం అనారోగ్యం ఉంటుంది బట్ రెండో తారీఖు మీకు చాలా బాగుంది నాలుగో తారీఖు అయితే అత్యద్భుతంగా ఉంది కాబట్టి వృత్తి వ్యాపారస్తులకి రాహుకేతువులు మారటం దగ్గర నుంచే వీళ్ళకి కొంచెం మెల్లమెల్లగా మార్పులు కనబడబోతున్నాయి సంతానానికి విశేషమైన అభివృద్ధి కనబడబోతుంది మీరు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వబోతున్నాయి దీంతో పాటుగా కోర్టు పరమైన విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయి అవన్నీ కూడా కొంచెం స్టాగ్నెంట్ అవ్వబోతున్నాయి కొంచెం మెల్లమెల్లగా కదులుతాయి ముఖ్యంగా నేను చెప్పినట్టుగా రెండు రోజులు మాత్రం ఇక్కడ మీ యొక్క వైవాహిక జీవితం గురించి అలాగే మీ యొక్క ఆర్థిక పరమైన విషయాల గురించి అలాగే స్త్రీలు కూడా వారి యొక్క ఆరోగ్యం గురించి జాగ్రత్త తీసుకోవాలి కాబట్టి ఈ విషయాల మీదే మీరు ఫోకస్ చేయండి మిగతా రోజులు అన్నీ కూడా మీకు చాలా చాలా అనుకూలంగా ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకుంటున్నది వృత్తి వ్యాపారస్తులకి తప్పనిసరిగా మార్పు రాబోతోంది అలాగే తప్పనిసరిగా మంచిగా అభివృద్ధి వైపుగా మీరు వెళ్ళేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రాశి వారు ఎటువంటి పరిహారం చేస్తే వీరికి బాగుంటుంది అనేది చూద్దాం మంచి మార్పు వేపుగా వెళ్తున్నారు ఇష్టదేవత ఆరాధన చేయండి అన్ని కలర్స్ వాడచ్చు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అన్ని కలర్స్ కూడా మీకు సూటబుల్గా ఉంటాయి ఇంకా మనం వృషభ రాశి వారికి చూద్దాం వృషభ రాశి వారికి కనుక మనం చూసామనంటే సరే ఇక్కడ వీరు మాత్రం చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఖర్చులు కూడా అదే విధంగా ఉన్నాయి కొంచెం మనసులో ఎప్పుడు పాజిటివ్ థింకింగ్ చేసే వాళ్ళకి కొంచెం నెగిటివ్ థింకింగ్ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఏంటంటే నెగిటివ్ థింకింగ్ ఎప్పుడు కూడా మన కిందకే దిగజారుస్తుంది కాబట్టి నెగిటివ్ థింకింగ్ వైపు వెళ్ళకండి ఏం పర్వాలేదు పనులు మెల్లగా పూర్తవుతాయి ఖర్చులు ఉన్నా కూడా మళ్ళీ మీరు బాగా సంపాదిస్తారు టైం మంచి టైం వస్తుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఖర్చులు ఉన్నాయి అయ్యో ఇదైపోయింది అదైపోయింది అది అనుకున్నాను ఇది అనుకున్నాను వీళ్ళు ఈ మాట అన్నారు వాళ్ళు ఈ మాట అన్నారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసేయండి మీరు చక్కగా మీ మైండ్ ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంచుకుంటారో ఎప్పుడు అలాగే ఉంచుకోండి మనసుని ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంచుకోండి లో లోపలే కుమిలిపోవటం లో లోపలే ఆలోచన చేయటం లో లోపలే మదన పడిపోవటం మీరు మొదలు పెట్టకూడదు ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడు కంటిన్యూ కాబోతోంది ఏ ఆలోచన ధోరణి మీరు వద్దు అనుకుంటూ ఉంటారు ఆ ఆలోచన ధోరణి వైపు మీరు నెగటివ్ వైపుగా మీరు వెళ్ళేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే దైవ చింతన వైపు ఎక్కువగా శ్రద్ధ పెడతారు మంత్రోపాసన చేసేవాళ్ళు అలాగే దీక్ష తీసుకునేవారు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ చాలా బాగుండబోతుంది కాబట్టి మంత్రోపాసన చేస్తాము దీక్ష తీసుకుంటాము అలాగే మేము దైవ దర్శనాలు చేస్తాము తీర్థయాత్రలు చేస్తాము ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ బాగుంటుంది చక్కగా మీరు ఈ వారం అంతా కూడా అలాంటివి చేసుకోవచ్చు అయితే ఆర్థికంగా అనుకూలంగా కూడా ఉంది ఖర్చులు కూడా అదేవిధంగా కనపడుతున్నాయి అలాగే సంతానానికి కూడా కొంచెం ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తారీఖులో ఇబ్బందులు ఉన్నాయి బట్ తర్వాత మాత్రం వీరికి చక్కగా ఉంటుంది దీంతో పాటు మీ సంతానానికి కూడా చక్కటి అభివృద్ధి అనేది కనపడుతుంది కాబట్టి భయపడకండి ఉద్యోగ వ్యాపారస్తులు కొంచెం శ్రమ పడాలి బట్ డెఫినెట్గా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి మీకు కనబడబోతున్నాయి కాబట్టి ఈ వారం మనం పాజిటివ్గానే తీసుకుందాము ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా నెగటివ్ థింకింగ్ వైపు మాత్రం వెళ్ళేందుకు ప్రయత్నం చేయకూడదు అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఈ రాశి వారు ఎటువంటి పరిహారం చేయాలి అలాగే ఎటువంటి కలర్స్ వాడాలో చూద్దాము అన్ని కలర్స్ వాడండి బట్ బేసిక్గా ఏంటంటే మల్టీ కలర్స్ వాడారనుకోండి ఆలోచనలు కూడా చాలా 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 ఆలోచనలు వస్తాయి కాబట్టి మల్టీ కలర్స్ కాంబినేషన్స్ వా
సింగిల్ కలర్స్ వాడండి అలాగే అన్ని కలర్స్ వాడచ్చు ఈ వారం ఎక్సెప్ట్ మల్టీ కలర్స్ కాంబినేషన్లో త్రీ ఫోర్ కలర్స్ వాడకండి అలా వాడకుండా ఉంటే సరిపోతుంది అన్ని కలర్స్ వాడచ్చు అన్ని కలర్స్ కూడా మీకు చాలా చాలా ఫేవరబుల్గా ఉంటాయి అలాగే ఈ రాశి వారు మాత్రం శ్రీ సూక్తం చదువుతూ ఉండండి అట్లీస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు వరకు చదవాలి శ్రీ సూక్తం చదవండి ధూపం తప్పనిసరిగా వేయండి దీపం తప్పనిసరిగా పెట్టండి మీకు ఫలితం ఖచ్చితంగా కనపడుతుంది ఇంకా మనం మిథున రాశి వారికి చూద్దాం మిథున రాశి వారికి మాత్రం చాలా బాగుండబోతోంది ఆర్థికంగా బాగుండబోతోంది వృత్తి వ్యాపారస్తులకి బాగుండబోతోంది సంతానానికి అభివృద్ధి కనపడుతుంది కాబట్టి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈ వారం మిథున రాశి వారు మాత్రం జాక్పాట్ కొట్టినట్టే అన్ని విషయాలలోనూ పాజిటివ్గా వీళ్ళకి రాబోతుంది అనమాట కాబట్టి మనం ఏం చెప్తున్నామంటే పాజిటివ్గా ఉంటుంది బట్ వీళ్ళు ఖర్చులు మాత్రం విపరీతంగా పెట్టబోతున్నారు పాజిటివ్గా ఉంటుంది అని చెప్పి మనం ఖర్చు పెట్టకూడదు కానీ ఇక్కడ వీళ్ళకి ఈ వారం అయితే ఖర్చు కనపడుతోంది అలాగే ప్రయాణాలు విపరీతంగా కనపడుతున్నాయి ఆర్థిక పరంగా అనుకూలత ఉంటుంది అనుకుంటూ దాచుకున్న డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టేటట్టు కనపడుతున్నారు సేవింగ్స్లో నుంచి కూడా ఖర్చు పెడుతున్నారు కాబట్టి అలా కాదండి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆర్థికంగా బాగుంది అనగానే మనం సేవింగ్స్లో నుంచి తీసి ఖర్చు పెట్టేసి ఆ తర్వాత వచ్చే వారం ఎలాగా అని ఆలోచించకూడదు కొంచెం ప్రయాసం ఉంది ఒక్కసారిగా రాహుకేతువులు ఇవాళ మారితే రేపటి ఫలితం రాదు కొంచెం వెయిట్ చేయాలి కానీ ఖచ్చితంగా మిథున రాశి వారికి బాగుంటుంది అందుకని నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ వారం ఆర్థిక పరమైన విషయాలలో కొంచెం జాగ్రత్త వహించండి ఆరోగ్యానికి సంబంధించి కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకోండి మిగతా అన్ని విషయాలు మీకు బాగున్నాయి సంతానానికి బాగుంది భార్యాభర్తల మధ్యన బాగుంది ఉద్యోగ వ్యాపారస్తులకి కొంచెం ప్రయాస ఎక్కువగా కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ లోడ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అంతకు మించి పెద్దగా మైనస్ పాయింట్స్ ఏం కనిపించట్లేదు ఆరోగ్యం గురించి కూడా మీరు కొంచెం జాగ్రత్త తీసుకుందరు కానీ బట్ వచ్చే వారం నుంచి తీసుకుందరు కానీ కాబట్టి ఈ వారం మీకైతే పాజిటివ్గా ఉంది ఖర్చు ఉంది ఖర్చుని అధిగమించేందుకు ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఈ వారంలో ఇష్టదేవత ఆరాధన చేస్తూ ఉండండి దీంతో పాటు వినాయకుడికి గరిక తోటి కనుక మీరు అర్చన చేయిస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆటంకాలు ఏవైనా ఉన్నా కష్టాలు ఏవైనా ఉన్నా బాధలు ఏవైనా ఉన్నా ఆ ఆర్థిక పరంగా ఇబ్బందులు ఏవైనా ఉన్నా అవన్నీ కూడా మీకు తొలగిపోతాయి అలాగే మీరు ఏవైనా కలర్స్ వాడాలి అని అంటే గ్రీన్ కలర్ ఎక్కువ వాడండి అలాగే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్తో పాటుగా మీరు ఇక్కడ కొంతవరకు పేస్టల్ కలర్స్ కూడా వాడచ్చు ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు బట్ గ్రీన్ ఎక్కువ వాడితే ఎక్కువ ఫలితం ఉంటుంది ఇంకా మనం కర్కాటక రాశి వారికి చూద్దాం కర్కాటక రాశి వారికి కనుక మనం చూసాము అని అంటే సరే వీరు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నారు ముఖ్యంగా స్త్రీలకి ఆరోగ్యపరమైన ఇబ్బందులు అనేవి కనపడుతున్నాయి కుటుంబంలో కొంచెం అశాంతి కనపడుతోంది ఉద్యోగ వ్యాపారస్తులు ఎక్కువ సమయం గడపలేని స్థితిగతులు కనపడుతున్నాయి బట్ అది నెగటివ్గా తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇక్కడ ముప్పయో తారీఖు నుంచి ఆర్థికంగా చాలా బాగుండబోతోంది వృత్తి వ్యాపారస్తులకు అనుకూలంగా ఉండబోతోంది అలాగే రెండు మూడు తారీఖుల్లో ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నాలుగో తారీఖు కూడా మీకు అద్భుతంగా ఉంది కాబట్టి సంతానానికి చక్కటి అభివృద్ధి ఉంది ఉద్యోగ వ్యాపారస్తులకి బాగుంది ఆర్థికంగా బాగుంది మంచిగా ఏమైనా ప్రాపర్టీస్ లాంటివి కొనాలన్న ఇంట్రెస్ట్ కనపడుతోంది వీటితో పాటు పిల్లల పైన మీరు మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేసే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఖచ్చితంగా చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి అలాగే ఎవరైతే షేర్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేశారో వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ మంచి లాభాలు వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది వారం కాబట్టి ఓవరాల్గా మనం చూసామంటే కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి చాలా మంచిగా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతోంది ఇష్టదేవత ఆరాధన చేయండి అన్ని కలర్స్ వాడచ్చు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు బట్ ఏంటంటేనండి కొన్ని కొన్ని సార్లు ఒక పని ఏదైనా మొదలుపెట్టినప్పుడు అది కొంచెం అప్పుడప్పుడు ఆలస్యం అవుతూ ఉంటుంది చూసారా అలా ఆలస్యం అవుతున్నప్పుడు మీకే కనుక ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తారీఖుల్లో వారం మొదలవ్వంగానే ఒక పని అనుకున్నారు ఆ పని అవ్వలేదు లేకపోతే ఆ పని ఏదో నాలుగు రోజులు పడుతుంది అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఉలవలు దానం ఇచ్చేయండి ఉలవలు దానం ఇచ్చేసి వినాయకుడి గుడికి వెళ్ళి చక్కగా కొబ్బరికాయ కొట్టేసి తొమ్మిది ప్రదక్షిణాలు చేసి వచ్చారంటే ఆ కార్యం కూడా మీకు చాలా చక్కగా పూర్తయిపోతుంది కాబట్టి అన్ని కలర్స్ వాడచ్చు ఉలవలు దానం ఇవ్వండి ఖచ్చితమైన మార్పు మీకు కనపడుతుంది ఇంకా మనం సింహరాశి వారికి చూద్దాం సింహరాశి వారికి కనుక మనం చూసామనంటే సరే వీరు మాత్రం కొంచెం కష్టపడాలి తప్పదు ముప్పై ఒకటి నుంచి వీరికి చాలా బాగుందనమాట కాబట్టి ముప్పై ఒకటో తారీఖు నుంచి ఆర్థికంగా బాగుంది ఉద్యోగ పరంగా కూడా బాగుంది కానీ వీళ్ళకి ఖర్చులు ఉన్నాయి హాస్పిటల్ విజిట్స్ ఉంటాయి అలాగే రెండు మూడు తారీఖుల్లో కూడా వీళ్ళకి ఆర్థికంగా బాగుందని చెప్పుకుంటున్నాము ఆర్థికంగా అనుకూలత అనేది కూడా వీళ్ళకి కనపడుతోంది అలాగే చాలా విషయాలలో పాజిటివ్ నేచర్ అనేది క
అలాగే సంతానంతో ఎక్కువ సమయం గడపాలి అన్న ప్రయత్నం కనపడుతూ ఉంటుంది అలాగే భార్యాభర్తల విషయంలో కూడా కొంత అనుకూలత ఉంది ఆర్థికంగా వీళ్ళకి మంచి వెసులుబాటు రాబోతోంది ప్రాపర్టీస్ లాంటివి డిస్పోజ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి బాగుంటుంది వారము అలాగే రుణాల నుంచి అప్పుల నుంచి బయటకు వచ్చే వారంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి చూడండి పాజిటివ్గా ఎప్పుడైతే రాహుకేతులు మారుతున్నారో కొన్ని నెగిటివ్ ఉంటాయి కొన్ని పాజిటివ్ ఉంటాయి పాజిటివ్ తీసుకోవాలి నెగిటివ్ వదిలేయాలి కాబట్టి పాజిటివ్ తీసుకోండి పాజిటివ్గా ఉండండి సూర్యారాధన చేయండి సూర్యారాధన చేస్తూ ఉంటే ఇంకా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి మీకు కనపడతాయి రెడ్ కలర్స్ వాడండి అలాగే ఆరెంజ్ కలర్స్ వాడచ్చు వైట్స్ వాడచ్చు వీటితో పాటు కొంతవరకు ఎల్లో కలర్ షేడ్స్ కూడా మీరు వాడచ్చు మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి మీకు ఇంకా మనం కన్యారాశి వారికి చూద్దాం కన్యారాశి వారికి కనుక మనం చూసాము అనంటే కన్యారాశి వారికి కూడా ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు ముప్పయో తారీఖు అనుకూలంగా లేదు కానీ ముప్పై ఒకటో తారీఖు నుంచి బాగుంది అయితే ఖర్చులు కూడా అదేవిధంగా ఉన్నాయి కానీ ఆర్థికంగా కూడా బాగుంది అనమాట కాబట్టి ముప్పై ఒకటో తారీఖు నుంచి కన్యారాశి వారికి బాగుందని చెప్పుకోవాలి అలాగే రెండు మూడు తారీఖుల్లో కూడా వీరికి అనుకూలంగా ఉంది ఇబ్బంది ఏమీ లేదు కొంత అమౌంట్ మీరు సేవింగ్స్ వైపుగా పెట్టేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఉద్యోగస్తులు మాత్రం ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఈ రెండు మూడు తారీఖుల్లో నాలుగో తారీఖు అయితే వీరికి అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి ఉద్యోగ వ్యాపారస్తులకి రెండు మూడు తారీఖుల్లో ఇబ్బంది కనపడుతుంది తొందరపడి డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దు తొందరపడి ఉద్యోగాలు మానద్దు ఆరోగ్యం మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ముఖ్యంగా వెహికల్స్ నడిపే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జాగ్రత్త వహించాలి ప్రొడక్టివ్గా ఉండవు అనమాట ఈ రెండు మూడు తారీఖుల్లో కాబట్టి రెండు మూడు తారీఖుల్లో అంత ప్రొడక్టివ్గా లేదు కనుక కొంచెం హ్యాపీగా పనిచేయండి మళ్ళీ మీరు మంచిగా నాలుగో తారీఖు నుంచి బాగా పనిచేయగలరు కాబట్టి తొందరపడి ఉద్యోగాలు మానేయకండి మీ జాతకం ప్రకారంగా మీకు మార్పు ఉంటేనే ఉద్యోగానికి సంబంధించి డెసిషన్స్ తీసుకోండి లేకపోతే తీసుకోవద్దు కాబట్టి ఈ రాశి వారు ఎటువంటి పరిహారం చేయాలి వీరు మాత్రం ఎల్లో కలర్ ఖచ్చితంగా వాడకండి వైట్స్ వాడకండి మిక్స్డ్ కలర్స్ వాడకండి మిగతా కలర్స్ మీరు వాడితే ఇబ్బంది లేదు ముఖ్యంగా రెడ్ వాడచ్చు ఆరెంజ్ వాడచ్చు అలాగే మీరు బ్లాక్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏమీ ఉండదు ఇవన్నీ కూడా మీకు మంచి చేస్తాయి చేడైతే చెయ్యి మనం తులారాశి వారికి చూద్దాం ఇంకా తులారాశి వారికి కనుక మనం చూస్తే సరే రాహుకేతులు మారిన వెంటనే రిజల్ట్స్ ఇవ్వవు కదా సో కొంచెం వెయిట్ చేయాలి కాబట్టి నేనేం చెప్తాను అంటే రెండో తారీఖు నుంచి బాగుంటుందని చెప్తాను రెండో తారీఖు నుంచి ఆర్థికంగా బాగుండబోతోంది మెల్లమెల్లగా భార్యాభర్తలు కూర్చొని మాట్లాడుకునే అవకాశాలు కలగబోతున్నాయి అలాగే మనస్పర్ధలతో దూరమైన ప్రేయసి ప్రియులు కూడా కలిసేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి బట్ ఇవన్నీ కూడా రెండు మూడు తారీఖులు రావాల్సిందే ఆరోగ్యం గురించి మాత్రం జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందే ఈ రాశి వారు ఖచ్చితంగా కాబట్టి ఆరోగ్యం అనేది ప్రధానమైన అంశంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాము ఆర్థికంగా ఇబ్బంది లేకపోయినా ఆర్థిక పరంగా మీరు అంత ఆనందంగా ఉంటారు అని కూడా చెప్పడానికి కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఏంటంటే ఒక రకంగా కాంప్రమైజ్ అవుతున్నారు సెటిల్ అవుతున్నారు టైం పడుతుంది ఈ వారం అంతా కూడా మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారని చెప్తాను సంతానానికి అయితే బాగుంది అలాగే మీరు రుణ ప్రయత్నాలు అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తారు కొంచెం ప్రాపర్టీస్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేందుకు మీరు అవకాశాలు అనేవి ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి అంటే వాటి గురించి ఆలోచన చేస్తారు అని చెప్పొచ్చు ఎవరైతే మీకు దూరం అయ్యారో వారు దగ్గర కావాలి అన్న ప్రయత్నం కూడా ఖచ్చితంగా కనపడుతూ ఉంటుంది బట్ దీనికి కొంచెం సమయం పడుతుంది మీరు కూడా సమయం ఇవ్వాల్సిందే తప్పదు కాబట్టి ఓవరాల్గా మనం చెప్పుకుంటే కొంచెం మెల్లగా కుదట పడతారు మెల్లగా వస్తారు టైం అనేది ఫ్యాక్టర్ అనమాట కాబట్టి ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికైతే బాగానే ఉంది పెద్దగా ఇక్కడ ఇబ్బంది ఏమీ కనిపించట్లేదు చేసే పనులు అన్నింటిలోనూ కూడా మంచి విజయం అనేది కూడా మీరు తెచ్చుకుంటారు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ప్రాబ్లం లేదు ఇందాకే చెప్పాను ఆర్థికంగా ఇబ్బంది లేదు కానీ ఖర్చులు కూడా విపరీతంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రాశి వారు మాత్రం వెంకటేశ్వర స్వామిని ఆరాధిస్తూ ఉండండి మొత్తం కూడా మీరు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆరాధన చేస్తూ ఉండటం స్వామివారి ఆలయాలకు వెళ్ళటం స్వామివారి గుళ్ళో ప్రసాదాలు మీరు గనక కట్టగలిగితే మీరు గనక ప్రసాద వితరణ చేయించగలిగితే అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఆ ప్రయత్నం మీరు చేయగలరేమో ట్రై చేయండి అలాగే మీరు కూడా ఇక్కడ మెయిన్గా డార్క్ కలర్స్ అన్నీ వాడచ్చు ఎక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది కనిపించటం లేదు కాబట్టి డార్క్ కలర్స్ వాడండి ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా మనం వృశ్చిక రాశి వారికి చూద్దాం వృశ్చిక రాశి వారికి కనుక మనం చూసామనంటే సరే వారం మొదలవటం అంత అనుకూలంగా లేదు కానీ ముప్పై ఒకటి ఒకటి తారీఖు నుంచి మాత్రం ఖచ్చితంగా బాగుంది అలాగే రెండు మూడు తారీఖులు కూడా వీళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంది నాలుగో తారీఖు కూడా వీరికి అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై తారీఖులు మాత్రం అన్
ఆ పని అవ్వదు కానీ మిగతా పనుల మీద మన దృష్టి పడుతూ ఉంటుంది అలాగనమాట అంటే ఈ వారం మొదలవటంలో అంత ఆసక్తి కనిపించట్లేదు తర్వాత తర్వాత ఇవి డెవలప్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ముప్పై ఒకటో తారీఖు నుంచి మాత్రం మీకు బాగుందని చెప్తాను అన్ని విషయాలలో మీకు బాగుంది ఉద్యోగ పరంగానూ బాగుంది వ్యాపార పరంగానూ బాగుంది వృత్తి పరంగానూ బాగుంది సంతాన పరంగానూ కూడా బాగుంది అలాగే ఇక్కడ మీకు మెయిన్గా రాహుకేతువులు మారటం అనేది కనపడుతోంది కాబట్టి మీ సంతానానికి సంబంధించి మాత్రం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాల్సిందే ఇది ప్రతి వారము చెప్తూ ఉంటాను మీ మైండ్ మీ థింకింగ్ మీ ఆలోచన మీ భయాలు వీటి మీద మీరు ఒక నియంత్రణ తెచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి ఇది మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యంగా సంతానానికి అప్పుడప్పుడు కూడా అనారోగ్య సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి అలాగే మీ సంతానానికి సంబంధించి వివాహ ప్రయత్నాలు అవి చేస్తున్న వారికైతే ఈ వారం అంత అనుకూలంగా ఉండదు అలాగే మెయిన్గా వాళ్ళకి సంబంధించి ఎక్కువగా ప్రయాస పడటం మదన పడటం దిగులు పడటం ఇవి కనపడుతూ ఉంటాయి అలాగే సంతాన ప్రయత్నం చేస్తున్న వారికి కూడా ఇక్కడ కొంచెం ఇబ్బందులు అనేవి కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఈ వారం ఈ విషయాలలో ఇబ్బంది అయితే ఉంది బట్ ఓవరాల్గా పర్వాలేదు అని చెప్పచ్చు ఈ వారం చాలా అనుకూలంగా ఉందని చెప్పుకోవడానికి అయితే లేదు అలాగే ఈ రాశి వారు మెయిన్గా కలర్స్ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఈ వారం వాళ్ళు ఏమీ అంత ఆలోచించి కలర్స్ వేసుకుంటారని అయితే ఇక్కడ నాకేమీ కనిపించట్లేదు కాబట్టి మీరు ఏ కలర్ వేసుకున్నా పర్వాలేదు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పని మీద కనుక మీరు బయటికి వెళ్తుంటే ఖచ్చితంగా ఆంజనేయ స్వామి వారి గుడికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకొని అలాగే స్వామివారికి కనుక మీరు వాళ్ళ పూజ జరిపిస్తూ ఉంటే అనేక రకాల భయాల నుంచి మీరు బయటికి రాగలరు ఇది ఇప్పుడు మొదలు పెట్టండి మీకు కుదిరినప్పుడల్లా చేయిస్తూ ఉండండి ఇంకా మనం ధనురాశి వారికి చూద్దాం ధనురాశి వారికి కనుక మనం చూసామనంటే సరే ఆరోగ్యం అనేది ప్రధానంగా కనపడుతోంది కాబట్టి ఆరోగ్యం విషయంలో ఇబ్బందులు కనపడుతున్నాయి అలాగే కొంచెం లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట అది మీకు కంటిన్యూ అవుతోంది ఇది వారం అంతా కూడా మీకు ఈ విధంగానే ఉంది అంటే పనుల విషయంలో ఆలస్యం ఎవరినైతే కలవాలనుకున్నారో వాళ్ళని కలవలేకపోవటం భార్యాభర్తల మధ్యన సంబంధ బాంధవ్యాలు అంత అనుకూలంగా లేకపోవటం అలాగే వృత్తి వ్యాపారాల రీత్యా కూడా అవి మెల్లగా సాగుతూ ఉండటం ప్రతి విషయంలోనూ కూడా ఆలస్యం అవుతూ ఉండటం వారం గడిచిందా అంటే గడిచింది అన్నట్టుగా ఉంటుంది తప్ప అందులో చాలా ఆనందకరంగా చాలా అద్భుతంగా చాలా అమోఘంగా ఉండే అంశాలు ఈ వారం కనిపించట్లేదు నేను నవంబర్ మాసంలో ధనురాశి వారికి బాగుంటుందనే చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా బాగుంటుంది బట్ ఈ వారం బాగాలేదు బాగాలేదు అని చెప్పను కొంచెం ఎక్కువ కష్టపడాలి అని చెప్తున్నాను ఆరోగ్యం అనేదే ప్రధానంగా కనపడుతోంది ఆరోగ్యం గురించి ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్న వారికి అయితే బాగుంటుంది ట్రేడింగ్ లాంటివి మాత్రం చేసేవారు జాగ్రత్త వహించాలి స్నేహితులతోటి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు కొంచెం ఈ రాశి వారికి ఈ వారం ఉండేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి భార్యాభర్తల మధ్యన కూడా కొంచెం చిన్న చిన్న మనస్పర్ధలు వచ్చేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి సంతానానికి అయితే బాగుంటుంది వృత్తి వ్యాపారస్తులకు అయితే అనుకూలంగా ఉంటుంది ఆర్థిక పరంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది కనిపించట్లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే చేసే పనులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద దృష్టి పెట్టడం అనేది అవసరము మరి ఈ రాశి వారు ముఖ్యంగా భార్యాభర్తల మధ్యన ఇబ్బంది కనపడుతోంది కొంచెం మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ రావటం దూరం పెరుగుతోంది ఆ దూరం పెరగకుండా మీ ప్రయత్నం మీరు చేయండి అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే అర్ధనారీశ్వర స్తోత్రం చదువుతూ ఉండండి శివారాధన చేస్తూ ఉండండి ఖచ్చితంగా మంచి మార్పులు అనేవి కనపడతాయి అలాగే ఈ రాశి వారు ఎక్కువ శాతం బ్లూస్ గ్రీన్స్ ఎల్లోస్ ఇలాంటివి ఎక్కువ వాడచ్చు కొంచెం డిప్రెసింగ్గా ఉంటుంది కనుక బ్లాక్స్ని కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే బాగుంటుంది కానీ బ్లూస్లో అన్ని బ్లూస్ వాడచ్చు మీరు గ్రీన్స్ అన్ని గ్రీన్స్ వాడచ్చు అలాగే కొంతవరకు ఆరెంజ్ కలర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆరెంజ్ కలర్స్ వాడచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి ఇంకా మనం మకర రాశికి చూద్దాం కుటుంబ పరంగా కొంత అనుకూలత కనిపించట్లేదు అలాగే వీరికి కొంచెం ఇంటికి సంబంధించిన రిపేరింగ్ వర్క్స్ ఉండటము లాంగ్ స్టాండింగ్ బిల్స్ ఉండటము అలాగే కొంచెం తల్లి గారికి అనారోగ్య సూచన ఉండటము దీంతోపాటు రుణాల బాధలు ఉండటము ఆరోగ్యానికి సంబంధించి ఇబ్బందులు ఉండటం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ వారం కనపడుతున్నాయి వీటి ఇంపాక్ట్ అనేది మొత్తం వారం అంతా చూపిస్తుంది అనమాట దేని మీద చూపిస్తోంది మీ ఫ్యామిలీ మీరు చూపిస్తోంది మీ ఫైనాన్సెస్ మీరు చూపిస్తోంది మీ సంతానం మీరు చూపిస్తోంది మీ వర్క్ మీద చూపిస్తోంది అలాగే హాస్పిటల్ విజిట్స్ ఉంటున్నాయి దాంతో కొంచెం చిన్న చిన్న ఆపరేషన్స్ లాంటివి కనపడుతున్నాయి యాక్సిడెంట్స్ లాంటివి కనపడుతున్నాయి కాబట్టి ఏంటంటేనండి ఒక్కొక్కసారి మనకి వారం ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ జరగాలి అని అంటే అది ఒక టూ అండ్ హాఫ్ డేస్లో జరుగుతూ ఉంటుంది వారం అంతా ఉండాలి అని ఏమీ ఉండదు ఒక టూ అండ్ హాఫ్ డేస్ 
సో నేను చెప్పే విషయాలు ఏంటంటే మీ జాతకం ప్రకారంగా అప్పుడు ఉన్నది ఏదైనా టచ్ అయినప్పుడు మీకు ఆ ఈవెంట్ అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది అందుకని ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించుకోండి బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మకర రాశి వారికి మాత్రం ఖచ్చితంగా అట్లీస్ట్ కొంచెం గురువు మారాలి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనకి శని వక్రగతి కూడా ఈ నాలుగో తారీఖు నుంచి అయిపోతుంది కాబట్టి ఏంటంటే శని వక్రగతి అయిపోయినా కూడా ఇక్కడ అంత పాజిటివ్గా మనకి రిజల్ట్స్ కనిపించవు అనమాట మకర రాశి వారికి కుంభరాశి వారికి కనపడతాయి కానీ మకరానికి కనిపించవు కాబట్టి మకరానికి ఏంటి అని అంటే ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది కానీ రుణాల ద్వారా ఉంటుంది అందుకని రుణాల ద్వారా ఆర్థిక అనుకూలత ఉన్నా కూడా అది తర్వాత ఎప్పుడో అప్పుడు మళ్ళీ తీర్చాల్సిన పరిస్థితి తప్ప అది అనుభవానికి రాదు అందుకని ఏంటంటే ఏవైనా విషయాలు ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మన అనాలోచితంగానో పరిస్థితిని బట్టు రుణాలు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి కనపడుతూ ఉంటుంది రాశి వారికి అందుకని ఏంటంటే తీసుకుంటున్నప్పుడు ఇవి తర్వాత కాలంలో ఇబ్బందికి గురి చేస్తాయి అన్న విషయాన్ని మాత్రం మర్చిపోవద్దు కాబట్టి మెయిన్గా ఆరోగ్యము అలాగే మీ ఆర్థికపరమైన విషయాలు వీటి మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి ఎక్కువ శాతం మీరు ఎవరినైతే నమ్మి డబ్బులు ఇస్తారో వాళ్ళు మిమ్మల్ని కొంచెం మోసం చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి పెద్ద మొత్తాలలో మీరు డబ్బు మోసపోయే అవకాశాలు ఈ వారంలో కూడా మీకు కనపడుతున్నాయి అందుకని ఏంటంటే ఆర్థికంగా జాగ్రత్త వహించటం అనేది ఈ రాశి వారు ఈ వారం తీసుకోవలసిన జాగ్రత్త దీని ఇంపాక్ట్ నేను చెప్పాను కదా ఫ్యామిలీ మీద మీ ఆలోచనల మీద మీ ఇంటి మీద మీ యొక్క మనశ్శాంతి మీద మీ పిల్లల మీద మీ భార్య మీద ఆర్ మీ భర్త మీద ఇంతమంది మీద మీ ఎఫెక్ట్ అనేది కనపడుతూ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్కి సహాయం చేసాం వాళ్ళు ఇవాళ రేపు ఇస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోవచ్చు ఇలాంటివి అనమాట కొన్ని మీ వాళ్ళకి తెలిసి చేసి ఉండొచ్చు కొన్ని తెలియక చేసి ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా వాటి ఇంపాక్ట్ అనేది మీకు మెల్లమెల్లగా కనపడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మకర రాశి వారు మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండండి తొందరపడి డెసిషన్స్ తీసుకోవద్దు ఏవి కూడా నిదానంగా ఉండండి ఏదైనా సరే ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాము అని అంటే కనుక మీ మీ క్లోజ్గా ఉండేవారు ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరైతే మీకు మంచి సలహాలు ఇస్తారో ఎవరైతే మీకు మీ కష్టంలో సుఖంలో మీకు నీడగా నిలబడతారో వారితోటి సంప్రదించి ఆ తర్వాత డెసిషన్స్ తీసుకోండి కాబట్టి ఇక్కడ కలర్స్కి సంబంధించి బేసిక్గా రుణాలు అవి తీసుకోవటం కనపడుతుంది అందుకని ఆ కలర్స్ని మనం ప్రోత్సహించలేము బట్ స్టిల్ పాజిటివ్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండడానికి ఒక ధైర్యం కలగడానికి రెడ్ కలర్ వాడాలి కానీ నేను చెప్పేది ఏంటంటే రెడ్ కలర్ వాడిన ఎల్లో కలర్ వాడిన ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయి అంటే మీకు ఆర్థికంగా అనుకూలతని ఇస్తాయి కానీ అన్ని రుణాల ద్వారానే వస్తాయి సో గ్రీన్స్ వాడారనుకోండి బ్లూస్ వాడారనుకోండి స్కై బ్లూ ఇలాంటివి ఏం చేస్తాయి అని అంటే మిమ్మల్ని కొంచెం గ్రౌండ్ లెవెల్లోకి తీసుకొస్తూ ఉంటాయి బ్రౌన్స్ కానీ బ్లాక్స్ కానీ ఇవి మీకు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కలర్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేయండి అలాగే ఖచ్చితంగా శివాలయానికి వెళ్ళండి శివుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉండండి శివుడికి అభిషేకాలు చేస్తూ ఉండండి అలాగే కొంచెం ఆర్థికంగా అనుకూలత రావటం కోసం వ్యూహలక్ష్మి నామాలు ప్రతిరోజు చదవండి అవి వీటి వలన కూడా మంచి ఆర్థికంగా అనుకూలత అనేది లభిస్తుంది ఇంకా మనం కుంభరాశికి చూద్దాం కుంభరాశి వారికి కనుక మనం చూసాము అని అంటే కుంభరాశి వారికి ప్రయత్నం అనేది బాగా ఉంది కష్టపడటం అనేది కనపడుతోంది అయితే ఆర్థికంగా అనుకూలత అనేది వీరికి ముప్పై ఒకటో తారీఖు నుంచి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉద్యోగ వ్యాపారస్తులకి చాలా బాగున్న కాలం మంచి మార్పులతోటి మొదలవుతోంది అలాగే చాలా అనుకూలంగా కూడా మొదలవుతోంది దీంతో పాటు ప్రతి విషయంలోనూ కూడా మంచి పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ అనేవి వచ్చేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ వారంలో సంతానానికి చక్కటి అభివృద్ధి కనపడుతోంది అలాగే అభివృద్ధితో పాటుగా వాళ్ళకి ఉద్యోగ పరంగా వ్యాపార పరంగా కూడా అనుకూలత అనేది కనపడుతోంది ఓవరాల్గా మనం చూసాము అని అంటే ఆర్థికమైన అనుకూలత ఉద్యోగ వ్యాపార పరంగా అనుకూలత సంతానానికి అనుకూలత మీ సంతాన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే వారికి అనుకూలత అలాగే భార్యాభర్తల మధ్యన కూడా చక్కటి అనుకూలత అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఒక విషయం ఏమిటంటే అనుకూలత ఉంది అని అంటే అది మెల్లగా బండి ముందుకు వెళ్తుంది ఇవాళ బాగుంది అనగానే రేపొద్దునే డబ్బులు వస్తాయని కాదు కొంచెం సమయం పడుతుంది బట్ డెఫినెట్గా డబ్బులు కూడా చేతికి వస్తాయి ఫుల్ అమౌంట్స్ రాకపోయినా వన్ ఫోర్త్ అమౌంట్ హాఫ్ అమౌంట్ అన్న మీ చేతికి వచ్చి తీరుతుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో మీరు ఎటువంటి కంగారు పడద్దు ఇక్కడ ఏంటంటే గోచారంలో ప్లానెట్స్ కదులుతున్న కొద్దీ వాటి యొక్క ప్రభావం అనేది మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది ప్రధానంగా ఈ రాశి వారు మాత్రం ఏడాదిన్నర కాలం పాటు కూడా వారి ఆరోగ్యం గురించి జాగ్రత్తలు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిందే అలాగే ప్రాపర్టీస్ని 
కొంతవరకు అమ్మే ప్రయత్నాలు కూడా మీరు చేసేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది మీకు వచ్చే నెల కనపడుతుంది ఆ ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు నుంచి ప్రాపర్టీస్ ఏవైనా ఉంటే ఆ ప్రాపర్టీస్ని కూడా అమ్మేసి అప్పులు తీర్చేయాలి లేకపోతే ఇలాగ ఎవరికైనా సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది మనం ఇందులో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే మళ్ళీ మనం అన్నీ అమర్చుకోవచ్చు ఇలాంటి ఆలోచన కూడా మీరు చేసేందుకు అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటంటే వారం కొంచెం అనుకూలంగానే ఉంది మీరు తప్పకుండా మెల్లమెల్లగా గ్రోత్ వైపుగానే వెళ్తున్నారు అండ్ ఖచ్చితంగా మీ యొక్క సక్సెస్ని కూడా మీరు తెచ్చుకుంటారు కాబట్టి ఈ రాశి వారికి బేసిక్గా పేస్టల్ కలర్స్ తప్ప మిగతా అన్ని కలర్స్ వీళ్ళకి బాగుంటాయి వీళ్ళకి ముఖ్యంగా కుంభరాశి వాళ్ళకి బ్లాక్స్ బాగుంటాయి మంచి బ్లూస్ వాడచ్చు రెడ్ కలర్ వాడచ్చు ఆరెంజ్ కలర్ కూడా వీళ్ళు వాడుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళకి పాజిటివ్గానే రిజల్ట్స్ని ఇస్తాయి పాజిటివ్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ని ఇస్తాయి అలాగే బ్రౌన్ కలర్ కూడా వీళ్ళకి చాలా అనుకూలంగా ఉండేందుకు అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా ఈ రాశి వారు కూడా ఏళ్ళాడ్స్ అనే ప్రభావంలోనే ఉంటారు కాబట్టి వీరు ఇష్టదేవత ఆరాధన చేస్తూ అలాగే వీళ్ళు మాత్రం ఈ వారం దుర్గాదేవిని ఆరాధన ఎక్కువ చేయండి దుర్గాదేవి ఆరాధన చేయటం వలన ఆటంకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కష్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తొలగిపోయేందుకు మీకు దారి కనపడుతుంది ఇంకా చివరిగా మనం మీనరాశి వారికి చూద్దాం మీనరాశి వారికి అయితే మెయిన్గా చెప్పే విషయం ఏమిటి అని అంటే బేసిక్గా రాహుకేతువులు మారారు కదా కాబట్టి భార్యకు కానీ భర్తకు కానీ కొంచెం అనారోగ్యంతో మొదలవుతోంది వారము ఆర్థిక పరమైన విషయాలలో కొంత ఇబ్బందులు అన్నదమ్ముల మధ్యన కంటే కూడా సిస్టర్స్ మధ్యన ఆర్థిక పరమైన విషయాలలో ఇబ్బందులు రావటం అనేది కనపడుతోంది కాబట్టి సమాధానం చెప్పుకోవాలి లేదా చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితులు అలాగే వారికి సంబంధించి వారు తరచుగా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది ముఖ్యంగా మనీ మ్యాటర్స్లో కనపడుతోంది కోర్టు విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మీవి పోస్ట్పోన్ కాబోతున్నాయి అలాగే ఈ వారము కోర్టు విషయాలు కానీ ఆర్థికపరమైన విషయాలు కానీ ఇవేవీ కూడా మీకు అనుకూలంగా లేవు ఉద్యోగానికి సంబంధించి కొంచెం స్లోగా నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ పనులు ఏవి కూడా అంత బాగా పూర్తవ్వవు అలాగే పనుల విషయంలో కూడా మీరు చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటారని చెప్పచ్చు ఏ పనులు అయితే ఫాస్ట్గా పూర్తవుతాయని అనుకున్నారో ఆ పనులు అన్నీ కూడా స్లోగా కదులుతున్నాయన్నమాట కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా కదలాలంటే కొంచెం టైం పడుతుంది అలాగే పనులు కూడా ఆ టైంని బట్టి ముందుకు వెళ్తాయి కాబట్టి బేసిక్గా మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఆరో తారీఖు తర్వాత నుంచి లేదా ఏ పదిహేడో తారీఖు కొంచెం రవి కూడా మారితే కొంతవరకు పనుల విషయంలో స్పీడ్ వస్తుంది అనమాట ముఖ్యంగా కన్స్ట్రక్షన్స్లో ఉన్నవాళ్ళు గవర్నమెంట్తో సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉన్నవాళ్ళు లిటిగేషన్స్ కోర్టు కేసులు ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ కూడా పదిహేడో తారీఖు రావాలి వస్తే తప్ప అనుకూలత అనేది కనిపించట్లేదు బట్ సంతానానికి అయితే మంచి అభివృద్ధి కనపడుతోంది ఈ విషయంలో ఎటువంటి ఢోకా లేదు అలాగే ఆర్థికంగా కూడా కొంత వెసులుబాటు ఉంటుందని చెప్తాను కానీ చాలా అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పడానికి లేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా మనం చూసుకుంటే శ్రమ అధికం అలాగే ఖర్చులు రావాల్సిన సొమ్ము రాకుండా ఉండటం నెమ్మదిగా రావటం పెద్ద మొత్తాలలో కాకుండా సగం సగంగా రావటం ఇంపాక్ట్ అంతా కూడా ఆరోగ్యం మీద చూపిస్తూ ఉండటం ఇవి మీకు ఎక్కువగా కనపడుతున్నాయి సో కొంచెం నెమ్మదిగా ఉండండి వారం అంతా కూడాను ఎక్కువ శ్రమ పడినా కూడా ఇక్కడ పెద్ద ఫలితం లేదు సో స్లోగా వెళ్తుంది పని నెమ్మదిగా వెళ్తుంది పని అది అయినప్పుడే పూర్తవుతుంది దీన్ని మీరు పుష్ చేసినా కూడా ఇక్కడ జరగవు అనమాట అలా అని నేను మిమ్మల్ని ఏమీ నిరాశకి గురి చేయటం లేదు ప్రయత్నం చేయండి తప్పేమీ లేదు సరే ఏదైనా ఒక పని మీద వెళ్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆంజనేయ స్వామి వారి దర్శనం చేసుకోండి స్వామి వారికి కుదిరితే వడమాల వెయ్యండి అది మీరు ఆలయాలకు వెళ్ళి వాళ్ళని అడిగితే పూజారులు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీకు చెప్తారు వడమాల వెయ్యటం వలన పనుల విషయంలో కోర్టు సంబంధిత విషయాలలో భార్యాభర్తల విషయంలో ఆర్థికపరమైన విషయాలలో అనారోగ్యపరమైన విషయాలలో మీకు కొంత అనుకూలత వస్తుంది అయితే ఒక్కసారి వేస్తే రాదు స్వామివారి ఆరాధన నిత్యం చేయండి పడబానల స్తోత్రం ప్రతిరోజు చదవండి దీనికి మంత్రోపాసన ఏమీ అక్కర్లేదు కొన్ని కొన్ని స్తోత్రాలకి మంత్రోపాసన అవసరం లేదు మంత్రాలకి మనకి గురువుల ద్వారా మనకి ఉపదేశం ఉండాలి కానీ కొన్ని స్తోత్రాలకి సంబంధించి గురువుల ద్వారా నేర్చుకుంటే మంచిది తప్పులు చదవకుండా ఉంటాము లేదు మనం నేర్చుకోలేకపోయినా కూడా మంచిగా విని ఆ తర్వాత చదివేందుకు ప్రయత్నం చేయండి దీని వలన మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇబ్బందులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటి నుంచి మెల్లగా మీరు బయటికి రాగలరు అనేక రకాలుగా 
సిచ్యువేషన్స్ అనేవి మీరు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఏంటంటే ఈ సిచ్యువేషన్స్ నుంచి మీరు బయటికి రావడానికి అవకాశం కూడా మీకు ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రాశి వారు ఇలాగ బడబానల స్తోత్రం ఈ వారం నుంచే మొదలు పెట్టండి ఇది మీరు ఒక ఏడాదిన్నర పాట అలా రోజు చదవాలి రోజు చదివితే మీకు అది సిద్ధి కూడా పొందుతారనమాట అంత బాగా వస్తుంది అది చదవండి భగవంతుడి అనుగ్రహం కోసం చదవండి భగవంతుడి అనుగ్రహం కనుక మీరు పొందితే ఎటువంటి కష్టమైనా కూడా మీరు దాటగలరు ఇవి మీనరాశి వారి ఫలితాలు శుభం